आउज़बिल्लाशीतरजीम बसमीम लाखों करोड़ों दरुद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसलम पर और उनकी आल मुबारक पर डियर स्टूडेंट्स आज हम अपना पहला लेक्चर फ़िज़िक्स पार्ट टू का स्टार्ट करेंगे हमारा पहला लेक्चर जो है या हमारा पहला चैप्टर जो है वो अलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट होता है अलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो लफ्ज़ है दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है एक लफ्ज़ है अलेक्ट्रो दूसरा लफ्ज़ है स्टैटिक्स जो लफ्ज़ है अलेक्ट्रो उसका मतलब होता है चार्ज या अलेक्ट्रिसिटी जो लफ्ज़ है अलेक्ट्रो उसका मतलब होता है चार्ज या अलेक्ट्रिसिटी और दूसरा लफ्ज़ है स्टैटिक्स स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट यानी कि स्टूडेंट्स आपने इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ पढ़नी है अलेक्ट्रो चार्जेस एट रेस्ट आपने चार्जेस को स्टडी करना है जब वो किस हालत में होंगे रेस्ट की हालत में होंगे अब एक चीज बेटा आप लोगों ने समझनी है बड़े गौर से किसी भी चीज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इसी तरह उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं अब ये जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं इनको हमने स्टडी करना है और इन पर जो काम किया सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पर वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट है जिसका नाम है फ्रैंकलिन इसने 18वीं सदी के अंदर चार्जेस के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम किया और उसने नेचर वाइज बता दिया कि दो तरह के चार्जेस मौजूद हैं और वो जो दो चार्जेस हैं उनका नाम क्या रखा पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज और इस साइंटिस्ट का जो नाम है वो है फ्रैंकलिन अमेरिकन साइंटिस्ट है स्टूडेंट्स ये नाम आपने अपने जहन में रखना है हम अपना जो पहला टॉपिक है उससे पहले कुछ बेस बनाएंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हमने इस पूरे चैप्टर में या इस पूरी सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने क्या चीज है नेक्स्ट अगर हम देखें कि फोर्सेज क्या होती हैं आप लोग ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर फोर में पढ़कर आ चुके हैं चैप्टर नंबर थ्री में सॉरी फोर्स एंड मोशन में कि फोर्स को आपने क्या डिफाइन किया फोर्स एक ऐसा पुश या पुल होता है जो किसी भी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है हमने बेटा ये फोर्स की डेफिनेशन लिख दी है आप लोग इसको नोट कर लें दैट पुश और पुल विच प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स हमने बेटा ये पढ़ लिए अपने चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप उनकी पढ़ ली और उनकी जो फोर्स है उसको हमने स्टडी किया अब फोर्स की जो नेचुरल टाइप्स हैं उनको भी हम स्टडी करते हैं ये आपके लिए मैंने एक टेबल बनाया है इस टेबल पर आप गौर कर लें नेचुरली अकरिंग फंडामेंटल फोर्सेस दुनिया में कुदरती तौर पर पाई जाने वाली फोर्सेस कितनी है वो हमने देखनी है ये आपकी बुक में नहीं है बेटा ये आप लोगों ने नोट करनी है चीजें ताकि हमें एक डायरेक्शन मिल सके कि हमने क्या चीज पढ़नी है नेचुरली अकरिंग फंडामेंटल फोर्सेस चार तरह की हैं टोटल जो नेचुरली पाई जाती हैं वो चार तरह की फोर्सेस कौन सी हैं ये सामने मैंने आपको टेबल की फॉर्म में दिया है आप इसको देख लें ग्रेविटेशनल फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्सेज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्सेज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज तो टोटल जो फोर्सेस की टाइप्स हैं वो चार तरह की है इनको भी हम जरा बारी बारी देख लेते हैं ये टेबल आपने बड़े गौर से देखना है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आप नाइन्थ टेंथ में भी पढ़कर आ चुके हैं कि कोई भी दो मैस दुनिया के आपस में जब इंट्रैक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जिसका फार्मूला भी आपने पढ़ा एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर इसका फार्मूला भी स्टूडेंट्स आप पढ़ चुके हैं एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर यानी कि ये वो फोर्स है जो दो मैसेस के दरमियान पाई जाती है और उसका फार्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक चीज बेटा आपने याद रखनी है कि ये सिर्फ एट्रैक्टिव फोर्स होती है इसके अंदर रिपल्जन नहीं होती दूसरी फोर्स देख लेते हैं जिसका नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये बेसिकली एटोमिक रेडियो एक्टिविटी के अंदर आती है जब भी कोई एटम रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी डीके शो करता है तो तब जो फोर्स हम स्टडी करते हैं उसको न्यूक्लियर वीक न्यूक्लियर फोर्सेस कहा जाता है ये जो थर्ड टाइप है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा 
इस टाइम पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या सिर्फ आप इसको इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हैं ये फोर्स बेटा दो चार्जेस के दरमियान होती है अब दो चार्जेस क्या है तो आपको मैंने पहले बताया फ्रेंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी के जब एक्सपेरिमेंट्स की तो उसने आपको बताया चार्जेस की दो नेचर्स होती हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो उन चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है उसको आप बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं इसी फोर्स को हमने पढ़ना है हमारा जो पहला टॉपिक है वो इसी फोर्स के बारे में है लेकिन उस फोर्स से पहले मैं आप लोगों की कुछ बेस बनाना चाहता था यह जो इलेक्ट्रिक फोर्स है यह बिटवीन टू चार्जेस होती है ये रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास अट्रैक्टिव होती है ग्रेविटेशनल फोर्स और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है लास्ट जो फोर्स है इंतहाई इंपॉर्टेंट वो है बेटा आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ये वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स भी कहलाती है ये पाई जाती है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद क्वार्क्स के दरमियान इस फोर्स को हम अपने इस बुक का जो लास्ट चैप्टर है उसके अंदर जब बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एटम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि क्वार्क्स क्या है और उनके दरमियान पाए जाने वाली फोर्स गुलियोन्स क्या है डिटेल्ड के साथ हमने स्टडी करना है लेकिन चूंकि हम अपना पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से तो इन चार नेचुरल फोर्सेस में से हमने जो फोर्स पढ़नी है वो है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या सिंपली इलेक्ट्रिक फोर्स जो दो चार्जेस के दरमियान पाई जाती है वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है रिपल्सिव भी हो सकती है अब वो कैसी होगी इन जैसे ही हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम कुलम्स ला ऑफ फोर्सेज है जैसे ही हम वो स्टार्ट करेंगे तो आपको उसके बारे में नो हाउ हो जाएगी कि वो फोर्सेज कैसे जनरेट होती हैं उनका फार्मूला क्या है या वो फोर्स किस रेशो से डेविएट कर रही है ये बेटा हमारी बेसिक चीज थी आपको अगर इस चीज के बारे में किसी किस्म की कोई क्यूरी है कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं इनशाला आपको उसका आंसर मिलेगा थैंक यू अल्लाह